Ce que nous avons tenté de faire, c'est de reconstituer le port du Havre en 1872-1873 pour être capable d'identifier précisément le motif peint par Monet et par conséquent de déterminer si l'œuvre représente un soleil levant ou un soleil couchant. Cette écluse étant l'écluse des transatlantiques, nous pouvions la resituer dans le panorama global de l'avant-port du Havre et je peux vous dire aujourd'hui avec certitude que le soleil représenté par Claude Monet est un soleil levant. We collected maps of Old Le Havre, then hundreds of photographs of Le Havre from Monet's time. The third step was the astronomy of the rising sun and how it rises at different seasons. The fourth step, the moon, oddly enough, which controls the tides in the harbor. The fifth step, weather observations by a meteorological observer who went out every day in Le Havre. And finally, the sixth and last step, the wind in the painting you can see, you can deduce the direction of the wind from the way the columns of smoke are blowing. On the basis of our analysis, we ended up with two dates that matched the painting, one in November of 1872, the other in January of 1873. The museum strongly prefers the date in 1872 because, as you can see in the painting, the artist wrote 7-2 after his signature.